，快点，快点，老爷，快，打劫没听到吗？快，看什么？快，快，拿钱。雷老师，没事吧？没事，一点划伤。那你包扎一下。走。雷老师，你怎么会来？我刚好路过，看到你在里面打工，所以我就进来看看。喂，你爸不是已经回来了吗？怎么还这么晚出来打工啊？不安全、啊。我宁可出来打工，也不想花他的钱。你说谁啊？你爸，他不配做一个父亲。如果我原谅他，就对不起我妈。你看，要不这样，我找时间跟你父亲聊聊，好不好？那不如今天走。这位是赖老师，他就是。啊，你好，你好，哎，苏哥，我先回房间了。哎，这孩子。哎，来来坐。快点，老师来来坐坐坐坐坐坐。漂移剑往这边，我操，撞了！我靠！这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时候，这时可我不关心他这些年在外边究竟做了什么，发生了什么。他现在有没有钱，也跟我没有任何关系。其实很多事情真的会把人逼得身不由己。身为家人，你应该学会体谅。十年会发生很多的事情，你应该也很想他。虽然我知道你母亲的死跟他有一部分原因，但是人死不能复生，你也应该为活着能考虑一下。你的奶奶，花甲之年。他儿子好不容易回来，可是他的孙子却不能接受他。你想想，你奶奶多伤心。我也不想让奶奶伤心，可我就是忍不住恨她。我恨她这些年不在我们身边，我恨她让我妈。答应我，试着跟你父亲去接触一下。我知道这虽然很难，不用着急，慢慢来。给大家一个机会，好吧？我试试吧。枪。元哥，这都过去好几天了，这易小白还没什么反应。这种结果你也敢跟我汇报？我。别解释，没反应说明你们做的还不够。给我继续砸，再办不好，你就给我站着。接下来事情呢，就要靠你们大家努力。老师，我们最近没有偷懒，大家都很用功。就是啊，我都好久没打游戏了。廖老师，我觉得你是时候该带我们好好的玩一玩了。哦，李生同学，别人说用功呢，我是相信的。可是你嘛，啊
。哎，真的，你你不不不信你问纯纯。纯纯，哎呦喂，叫的这么亲。不错，你被玩坏了啊！廖老师啊，我证明，李玉忠最近真的有在用功的读书，就是效果不明显。廖老师，马上就是小长假了，要不咱们组织个集体活动吧？那咱们干嘛去？那必须是先吃顿大餐啊！你是猪啊？就是，没点创意。哎，我说。要不泡温泉怎么样？温泉已经泡过了。哎，有了，咱们去打彩蛋吧。可以，这个好，这个可以啊，就这么定了。来，都过来一下，给大家讲解一下注意事项啊。第一步，在奔跑的过程中，枪口不要朝上，要朝下，以免误伤别人。啊！不好意思，教练，走火了。继续。第二点，在射击的过程中，不能射击没有护具的地方。第三，禁止携带任何其他武器。哎，你干嘛？教练说不能携带其他武器，你是不是藏子弹了？看看，我至于吗？又不是赢钱赢房子的。哎，那你怕什么呀？拿出来看。哎，你干嘛？什么你都想看？那你是姓钟呢，还是想做钟夫人呢？哎呦，要是他敢嫁，你敢娶吗？我可不要这样的地位。我觉得这姑娘挺好的。哎，对啊，大家相互这姑娘不错啊。两分钟以后立刻出发。放、嗯、开！放开你的手！他是我们的敌人，打他！这场比赛啊，就是为了让大家熟悉枪支和弹道，每人五十发子弹，准备开始。三二一，啊你来干什么呀？啊！我有，哎呀，疼！好疼，好疼，好疼,疼！同志啊，我已经牺牲了。你已经 out 了，同志。看来我已经等不到新中国解放了，同志。这是我个人的遗物，千万不要上交给组织啊！什么呀，这是？你的临终遗言说完了吗？给个机会吧。慕容兰墨啊！胡子，你给我站住！胡子，站住！别跑！啊啊啊！行，我投降，我投降。胡子啊！我靠，你这是私人恩怨啊！去哪儿啊？啊，这个地方没有发现敌人，我去别处转转啊。莫老师，你不用这么让着我啊。莫老师，不开枪抓回去做个人质也是可以的啊。我呀，从来不会欺负一个姑娘啊。对不起，情不自禁啊，没忍住就开枪了。兄弟，你走好，我替你好好活下去。莫永泰，啊，莫老师，你 out 了。
孟永泰这么快就出局了，不可能吧？他可最擅长玩这个了。肯定是兵哥干的。他们俩可是一个队的。那又怎么了？一个队的，兵哥也能大义灭亲呢、啊。我是一个卧底。叶小白，到。玉忠哥哥，你怎么拿着枪对着人家嘛？有话好好说噻。哎，你别过来啊，否则我开枪了。你还要开枪？你开呀开呀开呀！哎，别这样，我是个男人，我有自己的立场，你别逼我。雨中，你还真忍心亲手枪毙我啊？你要是不枪毙我的话，雨中，你不是我。最讨厌你们这些演戏的。我们组织真人 CS 吧，要是有真枪就好了。哥，现在玩的够大呀！啊，真枪都玩起来了，够唬人呢。小柯，胆子够大，敢回夜影酒吧？哎呀，这开门营业还怕人进呢。你敢来，我就敢接。坐吧，就怕你这次接不住。好废话，没事赶紧滚！哟哟哟哟！秋哥，今日不见，这脾气见长啊。不过嘛，今天我不是给你找茬来了，有个老朋友回来了，想和你叙叙旧。来。飞车党什么时候轮到你薛木秋当家了？我要见的是廖学兵，你让他来。好啊，打倒我，你就能见到兵哥了。干嘛？拿着。你怎么知道不是我的？你送的？不是，是我。是我送的，怎么了？臭崽子！把鬼子的事告诉我！直接把我丢进了山几个意思啊？喂，不是你提来玩的吗？怎么你也不让鬼子？我也不是
成熟，对吧？毕竟，我觉得这个门，我可以砸开，砸不开，是吗？不是你一下，哎，你看小丹，你回头看小丹。哎呀，干嘛呀？吓死我了！你吓我一跳。哇！陈川，陈川，好香。这还不简单吗？等着，搞定。什么情况？不是你怎么知道的？你你刚刚不明明在睡觉吗？我以前在这儿上过班。走吧。
。其实吧，这好姐妹之间也是可以分享的。算了吧。嗯。啊啊啊！别放花车。哎，你小白，你也下来吧，赶紧想想办法。好。我今天就想在这儿过过手而已，我并不想有人死在这里。我薛莫乔可不是孬种，你想打我陪你，跟你打，我永远不会过瘾的。哎，对了，今天你来替赵学兵挨打，他知道吗？兵哥的擂台在学校，我不会许任何人打扰他的，即使被我打死吗？我宣不成，可没那么容易死。就凭你挡得住我吗？非我、啊。行了，阿娇，别说今天叶小白和廖学兵不在我欺负你，今天陪我打算热身，回去告诉廖学兵，别用学生天天当借口躲躲藏藏不敢出来。我淋浴回来就是找他的，他躲不过的。送阿秋回去。到哪儿了？到哪儿了？哎，醒醒醒！没事，走吧。哎，真心人都黑了啊！是啊，老板都要下班了。这帮小兔崽子，我陪他们玩，陪他们喝，陪他们睡啊！竟然没有一个动静。老板，嗯，你确定没有一个美女在等我吗？没有，现在这只剩你们两个，还有我。老师，走吧。没尊严。说大桥，哎，大桥，那个给大家传达一下这个校长的指示啊，马上就要月考了，校长这次是拔针的，如果哪位同学再被抓住考试作弊的话，那么后果将是被直接开除，绝不姑息啊！你们都给我注意点啊！廖老师，你就帮我们把答案搞来吧，我们保证在第一时间全背下来。这样我们就不用孙小超了。我搞条毛给你，你信吗？啊，我是保安，保安呢，我抓你啊！哎，你要眼神好，可以抄我的呀。你开什么玩笑？他离你那么远，你当他千里眼？哎，那么问题来了，黑教育局网偷题技术哪家强？中海地区我最强。说真的呢。嗯。能不能帮咱们把这个题给偷出来？技术上是没有问题的，但是人格上我不允许我这么做。这个好看吗？好啊。这个是不是也行啊？行啊。你看了吗？啊，我看了。你怎么这么不上心啊？我上心了。啊！哎呦我去，这都等了十五分钟，怎么还不来呀？早知道我自己一个人多睡一会儿。就知道睡，你是猪啊！我跟你说，今天可是个大好的日子啊！你不要破坏了我的好心情。遵命，老婆。哎，请问哪位是钟甜甜女士啊？芊芊啊，你从哪儿上了这么多货呀？你改卖衣服的了？我
不是，这些都是我为了做造型准备的。<笑>我要是不趁着年轻多穿点儿，等以后我老了发福了穿不了了，我会后悔的。好，好，拍。哎，对了，这边这几箱是你的，那边的是我的。啊？我也有啊。去试试吧。下面我们开始考试。巧克力。来，往后转。哟，主任来了。啊啊！待会儿见啊啊！所有同学们注意了啊！根据学校新的规定，你们考试所坐的座位要随机的重新调整，还有你们为考试准备的纸和笔，我都要收缴上来。把笔收了，我们怎么考试啊？这些东西由学校统一配发。现在所有起立，咱们重新调配座位。起立，起立，站起。机呢？啊！来，快快点拿出来！没笑，没笑，考试了。范春春，什么东西啊？啊？没有主任，是是是，真没有主任，没有。别笑了！哎，老流氓啊！说什么呢你？给我出去！出去就出去。主任在旁边吓得脸都白了。纯纯，你知道够损的啊！哎呀，请注意用词。哎 ，sorry。姐，这叫牛。那叫什么牛啊？你下次来个真的，那才叫牛呢。嗯、少废话，到底考什么样啊？这不明摆着吗？看我干嘛呀？我我反正打算考艺术院校的，不用考那么高。艺术类，你演戏啊你、嗯？啊，不是，考美院。听说美院很难考，你可以吗？<笑>李轩，你知道吗？知道。减肥茶吗？<笑>还有廖老师啊，毕生缘是减肥茶，好吗？<笑>廖老师，你这平常一点新闻你也不看啊？李清源可是全国知名的画家呀。<笑>去年我的比赛，他评委之一呢。哦，我知道，那个他的一幅画在国外至少卖几十万美元，嗯，正丧心病狂。哎、啊，那是我爸呀。什么？我说那是我爸。来来来来来来，去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去早就忘了有我这么个儿子了，他也不当爹，我都懒得去理他。说什么你？他是你爸爸。啊，爸爸爸爸。哎，来，李大师，李大师，来，李大师，李大师，哎哎哎，来来来，李大
，对对对，来李大师来多吃点，来来多吃点，来来来来来来，哎哎。哈哈哈哈哈！他躲着他，躲着他。哎，廖老师，廖老师，哎，你好，你好，你好，请问您是廖学兵老师吗？哦，你好，什么事儿？你好，我是乐视网的记者，想采访一下您。好。嗯，来，咱们到这边，这边光线好一点。朋友们，站在我身边的这位呢，就是《见义勇为勇斗歹徒》的廖学兵老师。现在我们来采访一下他，廖老师，您见义勇为的事迹已经在全市广泛的流传，想问一下您的想法？想法啊，没有想法。哎，就是今年九月份发生的一起绑架案件嘛，警方说是有人帮助解救了人质，这个人不就是您吗？哦哦哦，你说这件事啊？啊，你不说我都忘了，是有这么一件事，没错。嗯，能说一下您当时的想法吗？啊，想法啊，我当时只有一个想法，我为人人，人人为我，这是作为一个市民应有的义务。哎，说的太好了，一个市民的义务。除了身手不凡之外呢，我们廖老师也是一名非常出色的老师。那当时您为了您的学生把慕容冰雨请到学校来当客座老师这件事呢？轰动了我们全市，嗯、呃，想问一下，有这样一个传说，说您和慕容冰雨小姐是情侣关系，那面对这样的疑问，能给我们一个满意的答复吗？啊，关于这件事情呢，我已经解释过很多次了，我跟慕容小姐只是普通朋友啊，这件事纯属我请她帮忙，让一下啊，谢谢，哎哎哎。这个记者同志啊，这位呢才是我的女朋友苏冰云苏老师啊。我之所以能成为一个合格的老师，还有勇斗歹徒呢，都是因为苏老师调教得当啊。哈哈哈哈哈！你干嘛呢？配合一下。苏老师真的是这样吗？别听他瞎说。啊，记者同志是这样子的，因为呢，我女朋友跟我生气了，所以我想借你的镜头告诉全市的市民，苏老师，我错了，原谅我，我爱你，嫁给我。那你答应我，我才不这么答应你啊！那你原谅我。好，谢谢啊，谢谢你，记者同志，谢谢，再见。帅哥姓林的，为什么放阿秋走？给我个解释。我林玉书一博，他做到了，我自然遵守我的诺言。少他妈跟我讲大道理！吃我这口饭的就得听我的，让你干什么你就干什么。我做事儿有我自己的原则，他对兄弟有情有义，我尊敬他，够义气。姓林的，这可是贝爷的意思，你连他的话都不听了吗？贝爷对我有恩，我理应为他办事儿。但你这种下三滥的手段，我做不到。我下三滥了。不不不不不不不不不。大哥。这次月考的成绩出来了啊，表单，吃完，把卷子发一下。都拿到卷子了吧？在这里呢，我要特别表扬几位同学：表单、钟摆、关慕云。这三位同学呢，是咱们班分数最高的三位。而且总成绩呢，进入到了年级的前二十名。大家应该多向这三位同学学习啊。叶玉虎和慕容兰洛同学也有一定的进步，特别是这个叶玉虎同学呀、啊，大家都知道他在外面参加比赛，可是他的功课没有落下。
当然，有好的，自然就有坏的。比如说，李玉忠同学、潘海成同学，啊，你们俩呢，好自为之啊。清闲的很呢，穆老师有事儿啊？这是你们班的成绩、啊，看看吧。好小子，不错，这小丹还是第一名，胡测的英文还是那么差。李忠全过，这就是我来找你的原因，啊。穆老师啊，你才是高二班班主任呢，我只是一小小保安呢，按道理说是你的学生呢。两回的你能不能不装啊？啊，你怎么当的保安你自己不知道吗？这帮学生只认你，我倒是想好好管，人家得听啊。是吗？你这大尾巴狼想装到什么时候啊？啊，话呢，我给你撂这儿啊。这个事儿你爱管就管，不管拉倒，反正呢我是不管啊。哎哎哎，回来回来来来来，别生气嘛，姑娘，说吧。让我怎么帮这个忙啊？不知道，反正呢，李玉忠呢，你搞定啊。李玉忠，啊，家访啊,啊，终于轮到我了。我说廖老师，你真别去了，你去了也白去，我爸他不管我的。不去怎么知道啊？一会儿我到了你家，如果你爸亲口告诉我不管你这个儿子，我就以后再也不会过问你的事情，让你自生自灭啊！哎哎，我现在自生自灭给你看啊！我们家玉忠是不是又惹什么事儿了？哦，没有，他平时在学校表现挺好的，只是这次的月考成绩不是很理想。玉忠，你怎么搞的呀？家里给你创造了这么好的条件，为什么你的成绩还是上不去？哎呀，行了，别说了，现在说这些话，你早干嘛去了？双母作威啊！哎，我的怀友是不是你们亲生的？李玉忠，怎么说话？啊，行行行。都是让我们惯的啊！哎，这些呀、啊，都是我们家玉忠得的呀。看来李玉忠这方面的才能还真是遗传了您的天赋啊！哎呀，啊，这个倒是，咱们书房里聊。好，请。玉忠啊，从小画画就很有天赋，只是这几年让我们给惯的不成样子了。李玉忠这孩子本质不坏，又有才气，可能是你们平时交流和沟通的方式有问题。哎呀，这小子脾气像我，我像他这个年纪的时候啊，我父亲的话我也听不进去，总是觉得老子天下第一，没有干不成的事儿。现在想想啊，怎么可能啊？天下的父母都一样，老子吃过了亏，就不想让儿子再吃。我爸爸当时就是这样，可我不听，走了不少的弯路。现在轮到我的儿子了，也许啊，有些事情啊，真得他们经历过、痛过，才能够知道自己的路在哪里。听您这么说，您应该比我更适合当老师才对。哎呦，让廖老师见笑了。可我连我的儿子都管不好呢！啊，您刚才跟我说的这些话，有没有和李玉忠说过？这些年吧，我全世界各地的跑，要么就是搞搞自己的创作。哎呀，留给他和他妈妈的时间，真是太少了。哎呀
，玉忠变成现在这个样子，我也有不可推卸的责任。我也想好好的跟他说说心里话，可是我找不到机会啊。李玉忠想考美院这件事情，您知道吗？考美院？这臭小子，我还以为他不想再话了呢。那这么说，您是同意了？当然同意了。之前呢、啊，我也跟他聊过，可他总是爱答不理的。考美院，这挺好。事情办的怎么样了？岳哥，都按你说的办吧。可是，可是什么？可是好像没什么效果。我们该做的都做了，他们就是不上钩啊。说明你们做的还不够。吕忠，嗯，你怎么对你父母那样啊？他们很关心你的，知道吗？得了吧，你根本不了解他们。我爸他只关心他的画，对我平时都是爱答不理的。除非又是我得什么奖了。说什么呢你？你是他们孩子，你得了奖他们感到骄傲是应该的。那可是我不愿意啊。小时候，我为了让他高兴，所以参加各种比赛。是，他也确实高兴。可是你知道吗？他看见那些奖杯奖状比看见我都亲。无所谓了，现在也不是小孩了，那种费力不讨好的事儿，不用再去干了。李玉忠啊，其实你还是很喜欢画画，对不对？我看得出来，你父亲为你感到骄傲，我很羡慕的。羡慕我？至少你有一个父亲能看着你成长，老师连这样的机会都没有。什么意思啊？我爸爸在我很小的时候就离开了家，那个时候我才三岁，我连他长什么样都不记得。李忠，你知道吗？能在自己父母身边长大是件多么幸福的事情。等以后你长大了就明白，人生其实最宝贵的东西就是陪伴，可是人们往往因为离得太近。而忽视了他的存在，好好珍惜吧，不然有一天你会后悔啊。廖老师，你这会儿真的像个哲学家的。少废话。你说你爸看那些奖杯比看到你都轻，那是因为那些奖杯是你得的。如果是别人得的，他连看都不会看。得了吧，那他也没夸过我呀。你多大了，还需要人夸呀、啊？哎。不如这样吧，你呢，每天以后对你父母好一点，我呢就破例再多教你两招。真的，一言为定今天一起去吃婚纱照的嘛，我都约好了设计师见面了，你得陪我去。哎，停停停停，不是已经照过婚纱照了吗？怎么还去吃婚纱呀？这套是我要在婚礼上穿的。哎呀，对了，阿秋刚刚给我打完电话，说是酒吧有事儿，所以啊，我他找你能有什么事儿啊？他能跟你结婚吗？哎呀，乖了，让苏老师陪你一起去啊。叶小白，你这么有青涩呀？谁说的？谁不知道我叶小白既重有又重色？走了。
千万不要给我省钱啊！叶小白，你个死人！白哥，哎，哎，阿秋呢？出去进货了。啊，嗯，我去包房补个觉啊，有人叫我。伤这么重，小白哥的车怎么停在外面啊？他在包房里休息呢。今天的事情不能让白哥和兵哥知道，一点都不行，明白吗？好。哎，白哥，怎么回事？我刚才出去人家飙车，摔了一跤。当我傻呀、啊？啊，跟别人飙车，啊、摔的那是擦伤，这明显是跟别人打架打的。说吧，什么回事？秋哥，你就说了吧。说吧，你们都给我闭嘴。说吧。这个是什么情况？什么什么？我这儿。哦，老师，我这个是行为艺术。行为艺术？哎，呃，老师啊，嗯，咱们学校对于一些有艺术类特长的学生有什么看法啊？就是比如说，有些学生呢在升学方面有压力，但是在某些方面有特长，嗯、学校会不会鼓励他们报考艺术类院校？嗯，这完全可以。对于那些有艺术特长的同学，咱们学校是非常支持的。啊，好，老师，我先走了。等等等等。哎，等等等等等等等等等等等。我回去自己处理啊，老师，我先先告辞。这个家伙。新日子，飞车党没了，但我叶小白还在，这口气我一定要出。跟我走，白哥，不能意气用事。我不希望你和芊芊有什么问题，我更不希望兵哥为难。阿秋，你还没看出来吗？这件事跟你没关系，他们是故意来找茬的，找的是我。我知道，所以你更不能陷进去。OK。当初兵哥去当老师的时候，我怪他不管兄弟们，现在轮到我自己了，我绝对不能对不起你。你想看，白哥，我就知道你在这儿。你们怎么了？阿秋，你怎么了？晴晴，你快拦住小白哥，不要让他做傻事。晴晴，这事跟你没关系，你别管。阿秋，你说怎么回事？周福元他们来挑衅。给小白哥下了战帖，我不想让小白哥出头，我就自己去约了拳。你怎么这么傻呀？你伤的不重吧？林玉还算是性情中人，小白哥要是你现在去，这顿打我就白了。而且，只是一场拳赛而已，根本就没必要报仇。性情中人，那这次呢？难道让每次都忍气吞声？我告诉你，我叶小白当不了缩头乌龟。白哥，阿秋说的没错
，你怎么还是这么冲动啊？你能不能改改你的脾气？我冲动啊！上一次我车场被砸了，你告诉我忍，好，我忍了。这一次我兄弟被揍，你还告诉我忍啊？那你带着兄弟们冲过去啊！你现在冲过去算寻衅滋事，你知道吗？周福元他巴不得你现在去报仇呢。你这样不仅会害了你。还会害了你这帮兄弟，白哥，你就听听我们的吧。去去去去去！哇塞！啊！一个个都愁眉苦脸的啊！月考没考好，考大学还是无望啊！哦，这样子啊！所以我才真救你啊！廖老师，你就别逗他们了。我是认真的。这个呢，有时候光靠死读书是没有用的，你们要动动脑筋，发挥一下自己的特长。你看，这个。李玉忠同学，还有潘海辰同学，不就是很好的例子吗？你不是会跳舞吗？你们兴趣报考一下这个舞蹈的专业啊？没有，我爸说了，跳舞业余爱好可以，当职业不可能。廖老师，啊，你的意思是建议我们报考艺术特长生？这倒也是个办法。是吧？这个很多所高校呢，为了提高自己学校的文化生活，推进素质教育，通常呢会破格录取一些成绩达不到一定的要求，但是又有艺术类特长的学生啊。你们可以考虑一下，发挥下自己的潜能。哎，老师，您看我有什么特长？你腿长啊！杨<笑>老师啊，我特别想报考表演。但是我的家人肯定不会同意的。啊，那这样子吧，你们呢先按自己想的去做，这个我尽量的去全力支持你们。遇到什么问题和困难，我们一起想办法解决，好不好？好，来，大家鼓掌。陈永年，陈永年，把球扔过来一下吧。什么？让你把球扔过来一下。哦，好。你能不能使点劲儿，别跟个小姑娘似的？我我不会打篮球，我就让你扔个球。你白长那么大个儿了，你说你还能干点什么？我会唱歌，会唱歌。哦，哦，我想起来了，你是不是也想学安晨晨一样当个小明星啊？我想当歌手，当歌手，嗯，不错，我看你挺适合当歌手的。对，他他们都说我唱歌特别好听。对对对对对对对。你特别适合加入韩国的少女组合，是不是？就是就是。妈，回来了。回来了。哦。赶紧写作业吧。上次考试又没考好，妈妈供你可不容易呀、啊。下次可得好好的努力啊！知道了，妈，我会努力的
淡淡的相逢，就像一阵春风，轻轻柔柔，沉入我心中。而你何处是你望相眸容？别忘了寂寞的山谷的角落里，夜半荷叶有春天。别忘了寂寞的山谷的角落里。廖老师，哦，陈宁啊，啊，你来干嘛？我想找您帮我一个忙。说。我很喜欢唱歌，所以我想当歌手。好啊。可是我不知道自己行不行，所以。哦，这样子，啊，跟我来。哎哎哎，那个，给大家说一下啊，前几天呢，跟大家讲了一下关于特长才艺方面的事情。看得出来，大家都对这件事情非常的上心。刚才呢，陈有年同学就到了我的办公室里，找我谈了一谈。所以呢，我想让他在这里跟大家试一试，也让大家来听一听。好，鼓掌。靠，还带音箱啊！装什么装啊！赶紧唱啊！别磨叽，干嘛呢？嘿，还真把自己当大明星了哎！哎，你还唱不唱啊？哎哎哎，安静一点，要学会尊重同学。我能。这点本事还摆这么大阵仗，哎呀，我还以为你唱的多好呢。行了啊，都打住吧。这个陈友年同学应该是太紧张了啊，我相信他下次应该会唱的很好的。啊，你们继续忙，继续忙。嗯、我知道我永远不可能成为一名歌手。你歌唱的那么好，不坚持下去，太可惜了吧？可我只有在洗澡的时候才能唱出来。这些都是可以训练的，你试都没试过，怎么知道自己做不到呢？训练，谢长也能训练？当然了，好多歌手都是通过训练克服了心理障碍的。可你怎么知道的？因为我是唱片公司的老板，我会让你成为新一代歌王。<笑>真的吗？啊您好，你是王老师吗？你是陈有年啊？对对对对对，哦、老师你好，终于见到你了，哎，请坐。王老师，今今天见到你，特别开心。那个，我今天来，就是想问问您，您说，我我真的能成为一名歌手吗？我这个人呢、啊，看人向来很准，你绝对是个当歌手的料。谢谢老师，但是说实话，我比较怯场，我一站到人前根本就发不出声音了，我只敢自己在家洗澡的时候唱。这都是小问题，只要你跟我们公司签约，我们不仅会帮你安排歌唱课程，还会请专门的老师来教你作曲、编曲，以确保你啊，将来不仅能成为一名优秀的歌手。甚至还有机会成为音乐制作人呢。好的，没问题，我一定去。<笑>你能来，我真高兴。呃，只是
，这是什么？虽然我打造过很多知名的歌手，但是我自己的公司呢，才刚刚开业。哦，哦我明白，老师，我明白您的意思。只要有您在，就算是新公司，我想也一定非常厉害啊！公司的专业程度，我肯定敢保证。只是，公司运作资金呢、啊，有些紧张，这培训费用呢，你得自己出。呃，可可可是，王老师啊，我现在还是学生，没有那么多钱啊。哈，如果是这样啊，那我就爱莫能助了。我在唱吧上还关注了许多别的歌手，资质也都不错。如果他们能付得起培训费的话，那么我可能要培养别的歌手了。汪老师，你让我再考虑考虑，我明天给你答复，行吗？小陈啊，我是真的很看好你，才会先联系你的。我也希望你不要错过这次机会啊。学校补课了。哦。哦，对了，妈，那个，这次学校又新增了一门补习课程。好啊，你们都高二了，马上就升高三，课程紧点是应该的。可是老师说了，这次补习课程是自愿的，如果要上的话，还得自己交补习费。交，该交的咱们都交。什么时候要？明天。哦。那我去取给你啊！谢谢妈，我来吧，妈你什么时候改行送外卖的啊？坐好。你说你一个姑娘家家的。钟摆，陈永年呢？不知道，他没请假。我说你这个班长当成这样，我要你有什么用啊？刘玉红，啊，你跟我说说他去哪儿了？我哪知道？一群低能儿。